ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഡോക്ടർ അരുൺ വാര്യർ കൺസൾട്ടൻ മെഡിക്കൽ ഓൺകോളജിസ്റ്റ് ആസ്ട്രോ മെഡിസിറ്റി ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് ക്യാൻസറും ഇൻഫെർട്ടേറ്റിയും അഥവാ ക്യാൻസറും പ്രതിപാദന ശേഷിയും എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്നോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഡോക്ടർ ഷമീമ അൻവസാദ് സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആസ്ട്രോ മെഡിസിറ്റി വെൽക്കം ടു ചലഞ്ച് ക്യാൻസർ ഡോക്ടർ ഷമീമ അപ്പോൾ ക്യാൻസർ ചികിത്സയിൽ ഇന്ന് വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയെക്കുറിച്ച് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെലവൻസ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ കാണുന്നത് ഇപ്പം അരുണറിയാലോ ഇപ്പം ഒരുപാട് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും അതേമാതിരി തന്നെ യങ് അഡൽസിനും ഒരുപാട് ക്യാൻസർ ഇൻസിഡൻസ് കൂടി വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ചികിത്സയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കാരണം സർവൈവർ സർവൈവേഴ്സും കൂടുതലാണ് സർവൈവൽ റേറ്റ്സ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ഇഷ്യൂ വരുന്നത് അവർ അവർക്ക് വരുന്നത് അവരുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവരുടെ ഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രിസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരികയാണ് കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഇത് ചെറുപ്പത്തിൽ ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുള്ളവരെ അവർ പിന്നീട് കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിനെപ്പറ്റി അറിയുന്നില്ല പലർക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂസ് വരും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ആ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റീനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൗൺസിലിങ്ങും കൂടെ നമ്മളിതിൻ്റെ ചികിത്സയുടെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഓങ്കോ ഫെർട്ടിലിറ്റി യൂണിറ്റ് എന്നിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഇപ്പം ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെസ്റ്റിലൊക്കെ അവർ പറയുന്നത് ആർക്കൊരു ക്യാൻസർ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താലും പ്രായം എന്തായാലും ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ അച്ഛനമ്മമാർ വിടണം സംസാരിക്കണം അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ ഇത് എങ്ങനെ എഫക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി അറിയണം പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ യങ് അഡൽസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അവർക്ക് ഇപ്പോൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിസിനെ ബാധിക്കുന്നത് ഓവറീനെ ബാധിക്കുന്ന ട്യൂമേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ അതാണ് ഏറ്റവും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായി കാണാറ് അപ്പൊ അത് അത് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വലിയൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇന്നത്തെ ഒരു യങ് അഡൽസിനൊരു ടെസ്റ്റിക്കുലർ ക്യാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഓവറീൻ ക്യാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിക്കുലർ ക്യാൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം അത് റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ മെഡിക്കേഷൻസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നേക്കാം കീമോതെറാപ്പി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവർക്ക് അവരുടെ മീൻസ് സ്പേം പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ സാമ്പിൾസ് നമുക്ക് പ്രിസേർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഭാവിയിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ യങ് അഡൽസ് ഇരുപത് മുപ്പതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് ടെസ്റ്റിക്കുലർ ക്യാൻസർ അപ്പോൾ അതിന് ക്യൂർ റേറ്റ്സ് വളരെ ഹൈ ആണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു എൺപത് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാരും ക്യൂർ ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഏറ്റവും ചലഞ്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഈ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷൻ പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് കാണാറുണ്ടല്ലേ അതെ അതെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഏജിലുള്ള ഒരു കുട്ടികളോട് എസ്പെഷ്യലി പത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പേഷ്യൻ്റ് പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള ഒരു ബോയ് അവർ സാർക്കോമ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കീമോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അവരുടെ ഫാദറിൻ്റെ കൂടെയാണ് വന്നത് പക്ഷേ അവർ വളരെ കോപ്പറേറ്റീവായിരുന്നു അവർ ഡിസ്കസ് ഡിസ്കഷൻസ് വെൻറ്റ് വെൽ ആൻഡ് ഹി അവർ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായി അങ്ങനെ ചെയ്തു വെക്കുകയും ചെയ്തു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ആ കുട്ടീനെ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നാലും ആ അതുമാതിരിയുള്ള അവയർനെസ് എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും കാണാറില്ല പലപ്പോഴും ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം അത് പോട്ടെ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പിന്നീട് ആലോചിക്കാം എന്നുള്ളൊരു പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മറ്റേ യങ് ലേഡീസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഒക്കെ ആയിട്ട് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ യങ് ഏജ് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ഒരു ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്നെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ഷമീമ കാണുന്നുണ്ടോ യങ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് വളരെ യങ് ഏജിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെയുള്ള ഏജിൽ വരെയും ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ലംബായിട്ട് വന്നിട്ട് അത് ക്യാൻസറസ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പം ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ക്യാൻസർ വളരെയധികം കൂടി വരികയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും അതിലും വ
റീഗെയിൻ ചെയ്ത് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ചില സൈക്ലോഫോസ്ഫമായിട്ട് മാതിരിയുള്ള ചില മരുന്നുകളാണ് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് പിന്നെ അവർക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ചിലപ്പോൾ മാരീഡ് അല്ലാത്തൊരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടെ എഗ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അവർ മെനിസ്ട്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ട് നോർമലി മെച്യൂരിറ്റി എത്തിയ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ അത് ആ കുട്ടിയുടെ എഗ് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രൊസീജിയർ പക്ഷെ ആ എഗ് പ്രിസർവ് ചെയ്യുന്നത് മറ്റേ മെയിൽസിൻ്റെ മാതിരി അത്ര സിമ്പിളായിരിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മരുന്നുകൾ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ എഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമുക്ക് പിന്നെ വരാം പിന്നെ പിന്നെ കുട്ടികളാണ് ഇപ്പോൾ പീഡിയാട്രിക് ക്യാൻസേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും തന്നെ വരുന്നില്ല അപ്പം അതിൽ എനിക്കാണ് കൂടുതൽ നമ്മുടെ ഒരു മെഡിക്കൽ ഇതിലേക്ക് വരും ആ മരുന്നുകളുടെ ഒരു ചേഞ്ച് എന്ന് പറയണല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഡോക്ടർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വരുന്നത് പീഡിയാട്രിക് ക്യാൻസർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതായത് മെച്യൂരിറ്റി എത്തുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുട്ടികളുടെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ചിലതൊക്കെ അവർ റിക്കവർ ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അത്ര പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാറില്ല പക്ഷെ ചിലരിൽ ആകെ കൂടെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ പെൺകുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ഓവേറിയൻ ടിഷ്യൂ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ അതായത് ഓവേറിയൻ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് വെക്കുക ഫ്രീസ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെക്കുക ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഓവറി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് മുമ്പ് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കുക അത് പക്ഷേ വളരെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റേജിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അത് അത്ര കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ കുറെ അധികം ആൾക്കാർ ഇൻഫെക്ട് ആവാറുണ്ട് അപ്പോൾ കണക്ക് നോക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ എന്താണ് ഒരു ക്യാൻസർ ആവുന്ന ഒരാൾക്ക് ഒരു യങ് ഏജ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി റീഗെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി അങ്ങനെ പറയും അത് എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമാണോ അതെ ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമേ പ്രശ്നം വരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മരുന്നുകൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം ആൾക്കാർക്കാണ് ആ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മരുന്നുകൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ മരുന്നുകൾ ഇത്ര അത്ര എഫക്ട് ചെയ്യാത്ത മരുന്നുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയും ഇപ്പോൾ പിടിയ ക്യാൻസസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുറേ കൂടി നമ്മൾ തന്നെ ഓരോ ലോ ലോ റിസ്ക് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ആൻഡ് ഹൈ റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ പേര് ലോ റിസ്ക്കിലേക്ക് വന്നാൽ വളരെ ഈ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ നമ്മൾ കുറയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു റിസ്ക് അഡാപ്റ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ വഴി ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റീസും കുറയുന്നതായിട്ട് കാണാം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്ത് ഞങ്ങൾ വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ റേഡിയേഷനും ഇതിൽ വരുന്ന മുമ്പൊക്കെ ഹോൾ ബോഡി റേഡിയേഷനൊക്കെ പല ക്യാൻസസിനും കൊടുക്കാറുണ്ട് അതിൻ്റെ എല്ലാ അളവ് കുറയ്ക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ ബ്രെയിനിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അതും ഫെർട്ടിലിറ്റി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണല്ലോ ഈ മറ്റേ പിറ്റ്യൂട്രീനെ എല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഡിയേഷൻ അതിൽ നമ്മൾ കുറയ്ക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ ഈ പിടിയാട്ടിക് ക്യാൻസസിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോഴാണ് ഈ ഹോൾ മീൻസ് പെൽവിക് റേഡിയേഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഓവറി ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മാറ്റി ഫിക്സ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ നമ്മൾ എടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ അതും ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രിസർവേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു പത്തോ പതിനഞ്ച് ജേംസൽ ട്യൂമേഴ്സ് ഓഫ് ഓവറി വരാറുണ്ടല്ലോ അത് ഹൈലി ക്യൂറബിൾ ആണല്ലോ അതെ അതിൽ ജേംസൽ ട്യൂമേഴ്സിൽ യൂഷ്വലി നമ്മൾ വളരെ കൺസർവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് ആണല്ലോ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് അപ്പം എഫക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓവറി മാത്രമാണ് സാധാരണ എടുത്ത് കളയാറുള്ളത് അതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കീമോ തെറാപ്പി മെഡിക്കേഷൻസ് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ യൂഷ്വലി നല്ല റിസൾട്ട്സ് ആണ് ഒരു ഓവറി മാത്രം എടുക്കും മറ്റേ ഓവറിയും ട്യൂബും നമ്മൾ കൺസെർവ് ചെയ്ത് വെക്കും പിന്നെ അതിലെന്തെങ്കിലും സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെയധികം നേരത്തെ തന്നെ അതിനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെരി ഏർലി ആയിട്ട് തന്നെ ഫെർട്ടിലിറ്റിക്ക് ഇപ്പം അധികം വൈകിക്കാതെ ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം ഓവേറിയൻ റിസേർവ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ ഓവേറിയൻ റിസേർവ് അവർക്ക്
അവർ കീമോ ആദ്യം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ സർജറി ഉള്ള കേസസിലാണെങ്കിൽ സർജറി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കീമോതെറാപ്പിയുടെ ഇടയിലുള്ള ഒരു ചെറിയ ഇടവേള ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റി പ്രിസർവേഷന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അവർ മാരീഡ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാർട്ട്ണർ ഉള്ള ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടെ എഗ് എടുത്ത് അതിനെ സ്പേമുമായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് എംബ്രിയോ ആക്കി സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതായിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എംബ്രിയോ ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തു വരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് അതിൻ്റെ ആ എംബ്രിയോ സർവൈവൽ റേറ്റ്സ് അതായത് അവർ അത് പിന്നെ തോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സർവൈവൽ റേറ്റ്സ് ആർ വെരി ഗുഡ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എംബ്രിയോ ഫ്രീസിങ് പ്രോസ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അതാണ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ബ്രസ്റ്റിൽ ഇപ്പോൾ വളരെയധികം പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നമ്പർ വൺ ക്യാൻസർ ഇൻ ഫീമെയിൽസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുമ്പോൾ ആണ് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് വരുന്നത് അതായത് മുപ്പത് വയസ്സ് അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലിപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ച് എന്താണോ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ മാറി നമ്മുടെ ഹൈ ഫാറ്റിലിറ്റി കൂടുതൽ വരാൻ കാരണം ലേറ്റ് ഏജ് ഓഫ് മാരേജ് അങ്ങനെ അതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ വരാൻ കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് ഫെർട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് മുമ്പ് നമ്മൾ ഇനി ചിന്തിക്കാറില്ലല്ലോ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്നാൽ മേ ബി ഒരു എൽഡർലി ഏജിലാണ് വരാറ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും വരുന്നത് അതെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ തേർട്ടി തേർട്ടി ഫൈവ് ഏജിൽ വരുമ്പം ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർ മാരേജ് ആവുന്നത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ തേർട്ടി പ്ലസ്സിലൊക്കെയാണ് ഗെറ്റിംഗ് മാരീഡ് ആൻഡ് അവർ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ടും അവർ നമ്മുടെ മീൻസ് കുട്ടികൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കാറുണ്ട് അവരുടെ കരിയർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലാണ് ഇപ്പം ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം ആ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഈ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസും കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ചലഞ്ച് വെച്ചാൽ അത് ഈ ഹോർമോണോട് സെൻസിറ്റീവ് ആണല്ലോ ഈസ്ട്രജൻ റിസെപ്റ്റേഴ്സ് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാൻസർ ആണ് വരാറ് അപ്പോൾ അതും ഈ ഒരു ഫെർട്ടിലിറ്റിക്കൊരു വലിയൊരു അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഈ എംബ്രിയോ ക്രൈ പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ എഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ അത് യൂഷ്വലി ഒരു ടു വീക്സിൻ്റെ ടൈമിൽ എടുക്കും ആ മരുന്നുകൾ ഇഞ്ചക്റ്റ് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈസ്ട്രജൻ ലെവൽസ് ഹയർ ആവാറുണ്ട് അപ്പം അത് ചിലപ്പോൾ ഈ ക്യാൻസറിന് അത്ര നല്ലതായിരിക്കില്ല കാരണം ഈസ്ട്രജൻ അത്ര അത്ര പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നാലും നമ്മളത് ആ ലെവൽ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് കുറച്ച് വെക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള മരുന്നുകളാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓവറിയൻ സ്റ്റിമുലേഷൻ സേഫാണ് പക്ഷേ ഇതാണ് ഈസ്ട്രജൻ സെൻസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്താണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പുതിയൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കീമോ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ മറ്റേ ഹോർമോൺ ഇപ്പം ഒരു ടെമ്പറി ഒരു പെന ഒരു പെനോപോസിലാക്കാൻ ഉള്ളൊരു പുതിയ മരുന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എല്ലാ ചർച്ച കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ പറയുന്നത് ആ ഓവറുകളെ അവർ പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഓവത്തിന് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നു ഓവൻ പ്രിസർവ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കീമോനോടുള്ള എക്സ്പോഷർ കുറയ്ക്കുന്നു അങ്ങനെ കുറേ പുതിയ രീതികളും ഈ മേ ബി കഴിഞ്ഞ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷമായിട്ടാണ് ഞങ്ങളത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രീ മെനോപോസിറ്റ് ആൾക്കാർക്ക് കീമോൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അങ്ങനെ മരുന്ന് കൂടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ഓഫ് ഫെർട്ടിലിറ്റി മോർ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആ അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ അത് മുഴുവനായിട്ട് അത്ര പ്രൂവണ പ്രൂവണല്ലെങ്കിലും അത് ചില കേസസിൽ നമുക്കത് ട്രൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഓവറിയൻ ആക്ടിവിറ്റി കുറച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഈ കീമോ മെഡിക്കേഷൻസ് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെൽസിലാണല്ലോ അതും കൂടുതൽ ആക്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാൾ വെക്കുന്നത് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ അതൊന്നും ഒരു ഫുൾ പ്രൂഫ് മെത്തേഡ് ഒന്നുമല്ല പിന്നെ ഈ കീമോ തെറാപ്പി കൊടുക്കുമ്പോൾ വരുന്ന മെയിൻ പ്രശ്നം അവർ മെനോപോസിലാവുന്നുള്ളതാണല്ലോ അത് അതിൻ്റെ ചാൻസസ് എങ്ങനെയാണ് ഏജ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിന് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടോ അതെ യങ്ങർ ഏ
അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ആ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറുള്ളത് അപ്പം ആ ലേഡി മാരീഡ് അല്ലെങ്കിലാണ് ഇനി അടുത്ത ഇഷ്യൂ വരുന്നത് മാരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളത് അവരുടെ എഗ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് എംബ്രിയോ ആക്കാതെ എഗ് തന്നെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുക എഗ് ഫ്രീസിങ്ങും തരക്കേടില്ലാത്ത സക്സസ് റേറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എംബ്രിയോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് സക്സസ് റേറ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാറുണ്ട് പക്ഷെ എഗ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം നല്ല സെൻറ്റേഴ്സിലാണെങ്കിൽ നല്ല ലാബ് ഫെസിലിറ്റീസിലാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരേ മാതിരിയുള്ള റേറ്റ്സ് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ എന്നാലും അത് അതിനേക്കാളും ടൈം ടെസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എംബ്രിയോ ക്രയോ പ്രിസർവേഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് കുറെ സമയം എടുക്കും ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ഒരു മേ ബി അവർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചില ടമോക്സിനൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ മേ ബി ഒരു അഞ്ചോ ആറോ വർഷങ്ങൾ അവർ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി പറ്റുന്നില്ല അതൊരു പ്രോബ്ലം അത്രയും കാലം ഇത് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റാറുണ്ടോ അതെ അതെ ഇപ്പോഴത്തെ എച്ച് എഫ് ഇ റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ട് ടെൻ ഇയേഴ്സ് വരെ നമുക്കത് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കാം അതുകൊണ്ട് ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല ഇത് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ടാങ്കുകളിലാണ് സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പം അത് അവിടെ ഇരുന്നോളും പിന്നെ നമുക്ക് എപ്പോഴാണ് ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ അഞ്ച് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ ലേഡിയുടെ സർവൈവൽ അവർ ക്യാൻസർ സർവൈവൽ റേറ്റ്സും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണല്ലോ എന്നിട്ടാണല്ലോ അവർക്ക് പ്രഗ്നൻസിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഞ്ച് വർഷം ഫോളോ അപ്പ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് അവർ നല്ല നോർമൽ നോർമൽ ഇതിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ആ എംബ്രിയോനെ നമുക്ക് യൂട്രസിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ആ സമയത്ത് അധികം മരുന്നുകളുടെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല യൂട്രസിൻ്റെ ലൈനിങ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് എംബ്രിയോ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യുന്നത് ചിലർക്ക് ഇപ്പോൾ മെനോപോസിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ മേ ബി ഒരു തേർട്ടി പേഴ്സൻ്റ് ആൾക്കാർക്ക് മേ അവർക്ക് ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ക്യാൻസറും ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റിയും എന്നൊരു ഡിഫിക്കൽട്ട് ടോപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെ ക്യാൻസേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഉദാഹരണം ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അതിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സക്സസ്ഫുള്ളായി മാറി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചാലും ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ പാരമ്പര്യമാണോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫേസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇതൊക്കെ എടുത്ത് വയ്ക്കുന്ന സേഫ് ആണോ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാധാരണ ജനിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് എത്രത്തോളം പാരമ്പര്യമായിട്ട് കിട്ടും ആ ഒരു റിസ്ക് തന്നെ ഇതിനേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ചില ക്യാൻസേഴ്സ് ഹെറിഡിറ്ററി ആയിട്ട് ജനറ്റിക് ഇതുകളുള്ളതുണ്ട് അത് റയറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ നോക്കിയാൽ മേ ബി ഒരു അഞ്ച് ശതമാനം മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പാര ഒരു ഒറ്റ ഒരു ജീനിൻ്റെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഫാമിലിയിൽ കുറേ പേർക്ക് വരുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്രാക്ക ജീൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നു അതെല്ലാം റയറാണ് അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ യങ് ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് പറയുന്നത് അവർക്കെല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയും ബ്രാക്ക ടെസ്റ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാക്ക ജീൻ മ്യൂട്ടേഷനൊക്കെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മൾ അപ്പോൾ അവർക്ക് കുട്ടികൾ വേണോ എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ആ ഹൈ റിസ്ക് ആണോ നമുക്കറിയാം ഹൈ റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ നോർമലി ഒരാൾക്ക് വന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മളൊക്കെ റെഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരു വലിയ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഇല്ല ഒരു യങ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അവരെല്ലാം നമുക്കൊരു ഇൻഫെറ്റി സ്പെഷ്യലിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ വിടാറുമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വലുതായിട്ടില്ല ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ന്യൂ ഇയർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓവറി ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ഫ്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൻ്റെ അല്ല അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് അത്ര ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അത് വളരെ എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ സ്റ്റേജിലാണ് അപ്പോൾ ഒരു റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് അത് ചെയ്തു വരുന്നത് സമയം കൊണ്ടാണല
ഐ തിങ്ക് ഒരു മെയിൻ ചേഞ്ച് വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ലുക്കീമിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ടെസ്റ്റുകളെ ക്യാൻസർ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലും ഈ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഫെർട്ടിലിറ്റി കാരണം അതിലാണല്ലോ ഏറ്റവും അധികം കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് അപ്പോൾ അതിലൊരു എന്താണ് അതിലൊരു നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം ആ ഒരു കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇൻസുറൻസ് ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ സാധാരണ ഇപ്പം പണ്ടൊക്കെ വെസ്റ്റേൺ വേൾഡിലായിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് കണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ഹൈ ഫാറ്റി ഫുഡ് എക്സസൈസ് ഇല്ലായ്മ അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമുക്ക് ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പം ഇത് വന്നാലും അത് നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സർവൈവൽ റേറ്റ്സ് വളരെ കൂടുതലാണല്ലോ അപ്പോൾ സ്ക്രീനിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സർവീസ് ക്യാൻസർ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതിലും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻസ് എല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് ഒരു പക്ഷേ ഈ ഫെർട്ടിലിനെ വളരെയധികം ഇമ്പെയർ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് സാധനം സർവീസ് ക്യാൻസർ എല്ലാം സർജറിയും റേഡിയേഷനും വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അളവ് കുറയുന്നത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വാക്സിനേഷനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതെ അതെ സർവീസ് ക്യാൻസർ ഒരു പരിധിവരെ ഇപ്പം കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ക്രീനിങ് മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് പാപ്സ്മിയർ അല്ലെങ്കിൽ സെർവൈക്കൽ സ്മിയർ എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഈ പണ്ടൊക്കെ ആൾക്കാർ അത് വളരെ വിമുഖത കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ആൾക്കാർക്ക് അത് പറയുമ്പോൾ വേഗം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അവർ റെഗുലർ റുട്ടീൻ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസിനെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷനാണ് അത് സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഒരു കോസായിട്ട് പറയുന്നത് ഈ ഹ്യൂമൻ പാപ്പിലോമ വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ആ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കൊന്നും അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ളത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞോളണമെന്നില്ല അതാണെങ്കിൽ സെക്ഷലി ട്രാൻസ്മിറ്റഡുമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു എച്ച് പി വിക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനേഷൻ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ് പണ്ടത് രണ്ട് ടൈപ്പിനെതിരെയുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് നാലും ഒമ്പതും വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലാണെങ്കിൽ അഡോൾസിൻ്റെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഈ വാക്സിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും അത് കുറേയൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർ അത് ചെയ്തു വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അതും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും സെർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിൻ്റെ ഇൻസിഡൻസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ചലഞ്ച് ക്യാൻസർ നമ്മളിന്ന് ബ്രോഡ്ലി വിച്ച് ഫെർട്ടിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ക്യാൻസറുകളിൽ കൂടുതൽ പ്രസക്തമാണ് അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനി ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ ഡോക്ടർ നമ്മളോട് പങ്കുവച്ചു താങ്ക് യു ഡോക്ടർ ഷമീമ ചലഞ്ച് ക്യാൻസറിൽ മറ്റു ടോപ്പിക്കുമായി തിരിച്ചെത്താം നമസ്കാരം